ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம சூஜி புட்டிங் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சுகரை வந்து கேரமலைஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் சுகர் போடுறேன் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போ இதை வந்து கரையிட்டோம் இது கலக்கிட்டே இருங்க நமக்கு கொஞ்சம் வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலராக வரும்போது நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ எந்த கண்டெய்னரில் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோமோ அந்த கண்டெய்னரில் வந்து நல்லா நெய் தடவிடுங்க நெய்யோ இல்லை வெண்ணெயோ வந்து நல்லா வந்து தடவி வச்சுக்கோங்க ரெடியாக ஏன்னா இந்த கேரம்லைஸ்டு சிறப்பை வந்து நம்ம அந்த கண்டெய்னரில் ஃபஸ்ட்டு உடனே ஊற்றிடணும் இல்லைனா வந்து இதில் கெட்டி ஆகிடும் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேம் வந்து கூட தான் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளாக வைக்காதீங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஒரு கலர் வந்திருக்கு இப்போ ரொம்ப தீச்சிட வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கலர் வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் அழகாக கோல்டன் ப்ரௌன் நல்லா வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம அதை கண்டெய்னரில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த கேரம்லைஸ்ட் சிறப்பை வந்து இதில் நம்ம ஊற்றிடலாம் இதை செப்பரேட்டாக வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து அரை லிட்டர் பால் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் பட்டர் இல்லைனா நெய் கூட போட்டுக்கலாம் ரெண்டுமே வந்து ஒரே டேஸ்ட்டு தான் நல்லா தான் இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சக்கரை போட்டுக்கலாம் கேரம்லை சிரப் போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தான் சக்கரை போட்டுக்கலாம் மூணு டீஸ்பூன் சக்கரை போடுறேன் இப்போ நான் ரெண்டு முட்டை வந்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அங்கே பால் ஸ்டவ்வில் காய்ந்து இதை நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டீஸ்பூன் சக்கரை போட்டிருக்கோம் இப்போ மூணு டீஸ்பூன் ரவை போடலாம் இப்போ இந்த ரவை வேகட்டும் நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் வண்டிலா எசன்ஸ் ஊற்றலாம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடியும் நான் போடுறேன் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து வேகட்டும்
ரொம்ப ரவை நல்லா வெந்துருச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சி எடுத்துடலாம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த முட்டை வந்து நல்லா பிரே பீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ரவையை வந்து இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம வந்து பீட் பண்ணலாம் இன்னும் ரொம்ப வந்து ஊற்றினோன்னா வெந்துடும் முட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி எல்லாத்தையும் ஊற்றி நம்ம அடிச்சுக்கலாம் கேரம் லிஸ்டரப் வந்து நல்லா கெட்டி அடித்து இப்போ வந்து நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கிறத வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு நம்ம குக் பண்ணோம் இப்போ நான் ஒரு பேனில் ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் அது உள்ளே வந்து ஸ்டாண்டு முழுகிற வரைக்கும் ஸ்டாண்டு வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம இந்த கண்டெய்னர் வச்சிடலாம் இல்லை நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்துலேயும் வந்து நீங்கள் வேக வைக்கலாம் இந்த எட்ஜஸ் வந்து உள்ளே தொடக்கூடாது இதை வந்து நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து குக் ஆகட்டும் நான் மூடி போட்டுடுறேன் நீங்கள் இட்லி குக்கர்லேயும் வந்து இது மாதிரி வந்து நீங்கள் குக் பண்ணிக்கலாம் நான் பேனில் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்துடலாம் இப்போ இது பண்ண கிளீனாக இருக்குது நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை இது ஆறட்டும் இப்போ வந்து இது வந்து தட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக வந்துருக்கு நம்ம சூஜி புட்டி நல்லா வந்து சூப்பராக வந்துருச்சு நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இந்த சூஜி புட்டிங் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து இட்லி குக்கர்லேயும் செய்யலாம் பேன்லேயும் செய்யலாம் நீங்கள் வந்து நான் வந்து இப்போ பேனில் தான் செஞ்சேன் எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு பாருங்கள் நம்ம வந்து கட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து நட்ஸ் எல்லாம் கார்னிஷ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பண்ண எவ்வளோ சூப்பர் சிம்பிள் சூஜி குட்டிங் ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இது பேன்லேயும் செய்யலாம் இட்லி குக்கர்லேயும் செய்யலாம் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற ரெசிபீஸும் பாருங்கள் எங்கள் சேனல் ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்